Aê, voltamos, galerinha do mal, do planeta Terra. Então, galerinha do bem também. Aqui estamos com mais um pós-comentário do episódio de Pokémon. <risos> No último episódio a gente chegou na cidade de Aistros, atravessando a Twist Mountain, pelo amor de Deus, graças a Deus, porque eu sempre fico perdido naquela montanha, toda vez que eu jogo. Esse episódio é dia de quê? Dia de... Ó, oh, você, você já sabe dia que de... Dia de... Né? Dia de... Douglas pagar o jantar, porque atrasou duas horas e meia, e Mas isso jantar foi eu. <risos> eu não como é coisas certo. estragadas. Eu não sou estragado, eu tenho meus jovens 30 anos. <risos> É, hoje em dia de ginásio, eu dou spoiler pra você que esses vezes são muito fáceis esse ginásio, porque tipo, o gelo é muito... Pronto, a pessoa já faz o episódio. Ah, a gente já falou. Mas não, vão embora, porque aqui só tem diversão e alegria. Oh. E é, é pamonha de piracicaba. <risos> que isso? Começa com esse catarreto aí que ele é fraco, então só mata ele. Eu, eu lembro que você usa bastante a Gamora por causa do Hidden Power, né? Ah, que ele é tipo metal. A gente descobriu que é tipo metal o Hidden Power, né? Não. Então é isso. A gente não descobriu. Até o Kaiogonal aí, que é o tipo gelo, é esquisito pra caramba esse bicho. Somos aí. metagame. Aqui a gente, a gente foi atrás de uma namora que tinha. Sabe o que, que o Kaiogonal me lembra? Sabe, sabe, esse... Esse... sabe aqueles Sim. lustres assim? Que tem tipo vários cristalzinhos pendurados assim? Ele me lembra muito isso assim. Não sei se é por causa daquele bigode lá dele, né? Mas me lembra isso. Sempre que eu olho pra cara dele, é esquisito. Mas é isso, o, o Kyogre, né? tipo... Ah, qual que foi a base pra inventar o Kyogre? Né? É só um floco de neve, né? é um floco de neve no futuro. Eu acho ele um Pokémon bem esquecível dessa geração. Sim. Eu lembro mais do Maractus do que do Kyogre. Né? <risos> o Maractus é, é muito feliz, né? eu, eu queria muito que tipo, o Maractus, sei lá, ganhasse uma evolução. Né? Porque, tipo, eu acho ele muito feliz. Né? Ele merece o nosso amor, coitado. Eu sei que ele é, ó, ele é ruim, mas ele merece uma salvação. É um Pokémon que merece uma evolução. Ó, até aí, né? Assim, é garantia que a evolução dele vai ser legal? Não. Porque, tipo... Tava aí todo mundo esperando uma evolução pro Dunsparce. Aí... <risos> a evolução dele é o The Dunsparce, que é tipo... E que vai ser um dragão. E que vai e ser é o... top. E é o Drampa a evolução é, dele. É, é o Drampa. Não, eles fazem a evolução dele, mas não coloca a evolução legal dele. Não. Aí depois coloca só uns goma a mais <risos> nele. Só bota mais uma barriga dele. É isso. Mas sabe, sabe por que foi isso? Por quê? Porque Dance Parse já é perfeito. Como que você melhora a perfeição? Você bota mais Dance Parse. Eu gosto do Dance Parse, mas eu acho que ele merecia mais a barriga. Mas é, pelo menos ele ganhou uma evolução nova, velho. Pelo Nossa. menos isso. Pode ser feio, mas... Ele... Não, pode ser meio sem criatividade, mas pelo menos ele teve meio? uma atenção. Meio? Agora você vê assim. Você tá trabalhando pra Pokémon Company pra pegar Tom Levis? Você vê alguns Pokémon da quinta geração? Tem uns super esquecidos aí que não, ninguém a, lembra. Não, aí eles fazem o quê? Eles fazem um peixinho no formato de coração. Aí eles fazem. Aí na outra geração eles fazem outro peixe maior no formato de coração. E rosinha me E rosinha. E me disse é a evolução. Não! Por quê? Esse eu lembro que quando, quando vazou os Pokémon, o Cerebi falou, tinha falado que ele era... Não, mas pô... Evolução. Parece. Qualquer um falaria. Parece. Né? Mas aí fala fake news aí. É fake news, fake news. Não, fake news quem fez foi a... Fake news de 2010 aí. A galera que achava que o Shellos era pré-evolução do, do Lapras também. Ah, aí eu nunca achei, na verdade. É, e... Na verdade, no, nos códigos do primeiro jogo tinha uma pré-evolução lá, só que eles nunca lançaram, porque tipo, eles não viram porquê. Assim. Eu, acho, eu vi que também no, no beta do, tinha a pré-evolução do Vulpix, que ele tinha só tipo três caldinhas. Não, é, só tinha três caldinhas, era um bichinho pequenininho assim. Tipo um Digimonzinho, você sabe? Aquela. A forma tinha, bebezinha do Digimon. Acho que tinha, tinha um tigrezinho. Do... Tinha um tigrezinho que eles podiam lançar. Tinha um tigrezinho de trovão que era mó legal. Eu queria que eles lançassem. Tinha a evolução do Digimon. Virou o Zero Hora. Tinha a evolução do Raichu, cara. Que era o Gorochu. Eles deviam lançar, mano. Ele era legalzinho até, o Gorochu. A evolução do Dito, que era tipo... Ah, que era tipo um Dito, só que... Ele é basicamente o slime dos jogos de... de... De, sei lá, de Dragon, Dragon Quest. Quest, porque é tipo um slime com os espinhos, assim, né? era basicamente isso. Assim. É, mas é 
Estados Unidos todo poderia ganhar uma evolução, sim. Eu acho que não faz sentido nenhum. Vamos ver que pokémons que poderiam ganhar evolução, vai. Nosso tópico de hoje. Ah, ele poderia ganhar uma evolução. Ah, é? Foi tudo pra mim. O Harkinai poderia ganhar. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. B, B, B. Eu acho engraçado B, que B. o Arkin só tem, tipo, uma pena, assim, no, no rabo dele, assim. Ele é peladinho, na Foi pena. tudo planejado, gente. Só pra... E é o... Arkeo! Ele é forte pra caramba, gente. Ele... Ele é meio... Ele é meio bomba nuclear, esse Pokémon, assim. O problema é que, tipo... Se Bebê ele fica... tossindo ou bomba nuclear? <risos> O problema é que ele, se, ele, se ele fica abaixo de 50% da vida, ele vira um nada. Glass Cannon é o que a gente fala. É. Mas assim, é uma bomba nuclear esse Arcos. Ar Ar o Arceus. Cuidado com ele. Ele pode morder você no seu bumbum. Cuidado. Eu sou o rei do Karate, o cara falou. Eu só vi essa frase assim. É o Thomas. Thomas e os amigos. É, cadê, cadê, cadê a... a qual que é o nome do, do, do nosso... Cadê a Jean Grey evoluída, hein? Nesse ginásio ajudar. Ixi, tá virando zumbi. Tá virando zumbi. Ah, é isso. Inferno é um ataque, tipo... Inferno. Muito forte, só que assim... Você nunca vai acertar ele. Tipo assim, esquece. Você ele nunca é, ele é o Zé Pequeno de fogo. É. Se você, se, se você usar um ataque que já tem 90% de chance e nunca acerta, imagina que tem 50%. Nunca vai acertar. Nunca. Na regra de Pokémon é assim. Não é 100%, nunca vai acertar. <risos> é tipo o Teco, que é 95. Tem, mano, muitas vezes é. Assim. Aposto que não é 95. Assim. Eles não mudaram pra ser 100 depois? É, sei lá, mas tipo assim, a regra do Pokémon é essa. Não é 100%, não vai acertar. Não, esquece. Você assim. vai levar no fiofó. Ah, chegamos no... Uhul, só que eu vou recuperar meus Pokémon. Porque aí não treina, é fraco. Nada, que... meu. Você tá falando mal dos nossos Pokémon, meu. Eu amo eles. Eu vou te bater, te morder te beijar. Porque <risos> <risos> falo mal dos meus filhos. Eu dei a luz uma cobra. Cobra verde. Deu uma luz ao pé do Hulk. É. Hoje de manhã eu dei a luz uma cobra. É outro assunto ah, isso. Meu Deus! <risos> é outro assunto. Pra que isso? <risos> Viu como é bom não estar tá jogando? Porque eu posso me concentrar nessas coisas. Né? Eu não fico quebrando minha cabeça tentando resolver esse quebra-cabeça aí. Me concentrando. Olha o que eu errei, inclusive. <risos> essas, essas horas é bom não estar tá jogando. Isso, meu passado eu. Muito bem. Pequeno padalão. Pra cima, animal. Pra cima. <risos> pra cima, animal. O Douglas tá conta de brigar com o Não! dele do passado. Como eu sou burro. Isso é, isso é backseat avançado, hein. Como eu sou burro. Pra baixo. Pra baixo. <risos> pra baixo, isso. Ele Mano. perde a paciência com o dele do passado, tá? Esquerda. Isso. Ô, oh, oh, padalão. Isso, padalão. Isso. Aí vai pra baixo. <risos> Mas sabe que o jeito de, que a galera faz de melhorar em jogos competitivos é você reassistir você é. jogando e ver Porque seus erros. erros. Porque na hora que você tá, mano, jogando, você não, você não percebe essas coisas. Jogando, sua cabeça tá em outro lugar, assim. Tá pensando lá na... Ó, tipo agora, assim. <risos> tá, em, mano, tá concentrado em outra coisa, assim. Pensando no P do Hulk. É. Ah, ah sério. <risos> ah. Smash your pants. Não. Cobra. Como assim? Como que você faz com uma cobra, Daniel? Opa! Como? Como, como, como assim? não? Como, ah, não? Vai, como assim? Não. Peraí, peraí. Pera pera como é que não se faz? Não, não. Eu acho que vocês estão se me entregando um pouco aí. Só acho assim. Ó, Joguinho. Crocodile. Smash or pass. É vermelhão, hein? O cara é vermelhão. Vermelhão, Bom, cara. Bom, chegou no livro. Cara de bravo. Eu, 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 eu acho que você leu aí. Cai pra dentro. <risos> Pronto, cai pra dentro. Esse cara, ele é o Bryce, ele é um ator de cinema, cara. Esse, esse jogo, ele não explica muito bem, ele explica melhor no próximo jogo. Mas ele é tipo um ator de cinema, assim, por isso que ele se veste todo com uma venda, assim. E 
aliás, não sei por que, que ele tem uma venda se é furado nos olhos dele. <risos> Sendo que ele enxerga. Acho, será que ele não é pra ser tipo um Kamen Rider da é, vida? Sei lá, assim? é tipo isso, assim. Mas ele é, ele é um ator de cinema, tá? Então, não eu, é acho legal, venda, eu acho legal, é eu acho legal o Bryson. Eu acho o design do Bryson legal. Maneiro. Legal animal. A M.O. é B.A. É, eu é, prefiro mais o líder de ginásio. Não, é Elissa, ninguém vê isso. Eu prefiro esse cara. Ah, prefiro a Elissa. É os trouxas. É os trouxas em High School Musical. Todo mundo gosta da Sharpay, mas aí o Daniel gosta, sei lá, da Grapiana. Não sei o que você tá falando. Tô falando eu não sei o nome dos personagens do High School Musical. O pessoal sabe o que eu tô falando. A Sem Sal, ele gosta Sem Sal. Como que é a música do High School Musical? Eu esqueci. Ah, eu não sei. Tem a famosona lá, a principal lá. O Bert, que é a evolução do Kambichu, que tem uma barba de... De baba. De, de, de gelo e tem pelos pubianos. <risos> Porque sim, eu acho esquisito isso. Isso não foi... essa luta não... Olha o sweep da, da Gamora aí. Então, eu lembro que eu falei nesse episódio que tipo, eu acho o Bert com um design meio tipo, genérico, assim, sinceramente. Ah, não, não foi isso aí que nunca. <risos> não, mas ele já setou o Future Sight, hein? Eu acho meio genérico o design do Bert, assim, eu acho que, sei lá... É só um urso com uma... uma baba de, de gelo, assim, é isso. Ah, eu acho meio esquisito, assim. Eu nunca fui muito fã do Bert. É o um urso lá de casa. Eu nunca fui muito fã, assim. Nossa, meu, no... No Scarlet Violet, no DLC, tem o... tem lá os Pokémon, né, andando assim no terrário lá. Tem o Zeb Striker, mano. O Zeb Striker é mó legal andando no, no, no terrário, mano. Porque ele parece uma zebra de verdade, cara. Eu, acho, eu já achava o Zeb Striker legal, né? Desde a primeira vez que eu vi, assim. Aí é legalzinho ver ele lá na savana andando, assim, correndo. Parece que eu tô na savana de verdade, assim, com uma zebra correndo. Aí é legal, eu queria falar isso. Aliás, o DLC, ele, é pa ele passa em um novo, né? O segundo é. DLC. E aí muita gente já começou a ficar tipo, olha, eles estão oh. fazendo isso porque vai ter remake de nova. É bom, mas cedo ou mais tarde vai ter, quando, né? Quando saiu no no Twitter japonês, tava tipo, a galera só especulando, assim. Por, e por que também eles soltaram uns temas de batalha do DLC, Sim. são temas de batalha remixado. Não de só Unova. de batalha, mas tem o de ambiente também. Tem umas músicas de cidade de Unova também, de algumas cidades de Unova. Tem aquela do... Eu não lembro que cidade que é essa. Sabe essa música? É, eu acho que é a cidade do a Clay. A escola eu acho que é a cidade do Clay. A escola fica um nova, né? Fica. Blueberry Academy fica em um novo. Eles falam isso, né? Aí tem umas músicas... Até a batalha de treinador também é... é do treinador de um novo. A batalha de treinador de um novo. É legal isso. Ué, venceu? Nossa, Como assim? De primeira? Muito fácil, cara. Eu vou te dar isso aí, ó. Toma. 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 É a insignia do gelo. Parece um cometa, é bonito. É... Eu vou colocar no meu bolso. <risos> Só falta uma insignia, meu Deus do céu. Tá acabando esse jogo, Daniel. Seria muito bom, né, se a gente não tivesse que regravar o áudio. É. Ele já podia estar acabando o jogo é bom. hoje. É bom. Pokémon até o nível 80 eu vou obedecer, como se fosse ter um Pokémon até o nível 80, né? tudo bem. Conseguimos sopro gelado, hein? <risos> tem conseguir, hein, Tiaguinho? Sabe que só menininha tem conseguir? Mentira, tem também. <risos> eu sou homem. Que tem gosquinho o quê? Essas Você coisas é homem das tá homem aí, das tá pensando o quê? Que é um ataque horrível, porque tipo, ele tem 40 de poder. Ele sempre dá crítica ao ritmo, tipo, dane-se, ele tem 40 de poder. Ele, então, essencialmente, teria 80 de poder. Sou machão. Mas é, Sou tem machão. ataques de gelo melhor que isso aí. É Ice Beam, só usar Ice Beam ao invés disso. Aqui, só os machão. E Ice Beam não tem 90 de, de, de coisa, ele é 100% de chance de acertar. Whitney, eu estava falando com a Bianca e estava me perguntando, já que nós saímos de Cidade de Novema, alguma coisa sobre mim mudou? Ah. Ixi. Pelos pensando sobre crescer. o que eu quero fazer, pensando sobre o que eu devo fazer. Parece que não tinha nada. Ah. Eu realmente fiquei mais forte ou são só meus pokémons que ficaram? Bom, eu não sei mais. Isso. Ei, ei! Ah. <risos> Fica animado, Cherry! Não é isso bom pra todo mundo? Whitney, quer saber o quê? 
Dessa vez eu vou lá pro é, clube de é, fãs Pokémon. Eu estou realmente procurando o que eu vou. É, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer. O cara querendo coringar. Ah, quem é só vocês que estão gritando no chão? <risos> o que é nós? Essa hora do campeonato. Eu sou a Bianca, eu sou o Cherry! Ah, eu sei quem são vocês, mas. Por que vocês não. Que? Eu sei que vocês estão aí, porque vocês não se mostram. Ah, tá. tá. <risos> Hum, três pontinhos. Impressionante, líder de ginásio de cidade de Sears. Nós da tríade das sombras somos seres das sombras, que não são facilmente percebidos. Oh, a Bianca, oh, Bianca eles estão... Nossa missão lado. era falar apenas <risos> com a Whitney, mas que seja. O Dennis tem uma mensagem pra você. Venha para a Torre Dragão Espiral. Eu estou esperando com o Chá. É ali que nosso Lord N espera por vocês. Por vocês. Agora, nossa missão está completa. <risos> ah, Torre Dragão Espiral, o que está acontecendo? Ei, não me diga... É, é qual é? é? Jovenzinho, se você está aqui para um desafio de ginásio, espera um pouquinho. Eu vou lá para Torre Dragão Espiral. Eu também vou, então. A Torre do Dragão Espiral é pro norte daqui, certo? É bom, é o único caminho que tem. Alô. Só abandonou nós aqui. Uou! <risos> <risos> o que eu devo fazer? <risos> Por enquanto eu vou... Eu tenho que ir pra Torre do Dragão Espiral. <risos> Uou! Tá bom, tá indo pro norte. Você tá indo mesmo ou você vai ficar parada aí, Bianca? Você falou que tava indo, mas você tá parada, não sei. Tá bom, então. Então, acho que nosso próximo destino é a Torre Dragão Espiral. Ainda tem 5 mil, pode é, ir. Acho que nós já vai indo, né? Obrigado, Daniel, por permitir que eu continue indo. Você que vê o futuro, você sabe que a gente vai terminar o episódio de 5 minutos. É, então é isso. O Leandro falando, meu Deus, mais 5 minutos disso. Aqui tem uns Pokémon novos, eu aposto que eu falei isso nessa hora. <risos> tem uns Pokémons novos aqui nessa, nessa rota. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o Dredgon é um Pokémon tipo dragão, ele é meio esquisitão. Ele é, eu acho meio estranho. Né? É, ele é esquisitão e ninguém liga pra ele porque essa geração tem o Hydreigon e tem o... Tem o... Raxorus. É o Raxorus, então tipo, ninguém liga pra ele, assim. Ei, Bianca! Bianca não. Whitney! Oh, Whitney. Você deve ser a Bianca. E eu sou o outro professor Juniper. Professor, a professora Juniper que deu a pouca agenda pra vocês é a minha filha. Prazer em conhecer, professor! É, graças à professora Juniper, eu posso ir numa jornada e começar a, a descobrir as possibilidades da minha vida. Eu estou muito, muito grata a ela. Não é verdade? É, é grandioso isso. Na verdade, nós temos que conversar depois, porque sua voz irrita muito. <risos> Aí está a situação. Alguns membros da equipe Plasma, com um grande grupo, quebrou a parede da torre e entrou. Bryce e aquele jovenzinho chamado Cherry, eu acho. Os dois foram atrás da equipe Plasma, mas... Ô oh, professor! O que é a torre Dragon Espiral? Ai, que menina burra. Outra que não sabe a história. <risos> Burra! Ah, acho que você está curiosa, então eu vou te explicar rapidamente, sua burra. A Torre da Espiral ficou está lá desde antes de o Nova ser fundada. O Nova Legends confirmado o quê? No topo, da, no topo está o Pokémon Dragão Lendário, que espera por... por <risos> que espera por uma, uma pessoa procurando a verdade aparecer... É isso que a linda diz. Se você está indo atrás da equipe Plasma, como seu amigo fez, você está indo atrás da equipe Plasma? É admirável você se juntar à luta apenas tendo 12 anos de idade. Não se preocupe! Whitney e Cherry são muito fortes! E eles... Já derrotaram a equipe Plasma antes como se não fosse difícil? E eu não sou muito forte, na verdade, eu admito. Eu não sou muito forte, mas admito, eu não sou muito forte. <risos> É, seria legal, mas eu posso ficar aqui sem nossa guarda-costas. Aí o cara fala, nossa, com de falar que isso não é forte. Você deixa de esquecer minha guarda-costas. Né? Ah, muito obrigado. Isso me faz me sentir muito seguro. 
<risos> ah, bem, Whitney, agora eu estou com você. Suba aquela torre. Isso não é uma indireta para o que está na minha calça, mas tudo bem. O quê? Aqui está um old gato mudando de assunto. Quê? Ah, aí, o que, que será que a equipe possa estar atrás? Será que não é o Pokémon lendário do dragão? Você, você tem certeza que você é um intelectual, senhor professor? Tem outro Pokémon novo aí, não é o Tranquil, porque o Tranquil é horrível. Eu acho o Tranquil é um dos Pokémon mais esquecíveis do universo, assim. É literalmente o pombo do meu moço. É o Minfu. É tipo um lutador e é isso. Ele luta. Kung Fu. Ele luta Kung Fu pra ficar tipo gritando no seu ouvido assim. Uau! E aí você fica atordoado com o barulho que ele faz. E eu acho que agora. <risos> Próximo episódio, gente. A gente é nada, vai... tem dois minutos ainda. A gente vai. Ah, por enquanto tudo bem. Acho que a gente vai fazer mais nada. Né? Próximo episódio a gente vai subir a torre, tá? Vamos ver o que, que tem naquela torre ou não vamos? Não! Ah, mesmo assim a gente vai. Que... Ninguém mandou ser casado comigo, Daniel. Você vai ter que ir pra todo lugar que eu for. Então, nos Imagina vemos no próximo. Nossa. Principalmente pro inferno. <risos> que isso? Ah, mas pra lá eu vou. Que isso? <risos> é não, eu vou pro céu. Ah, sou... vai não. Porque eu sou um anjinho. Não. Até pra esse episódio, gente. Falou pra vocês e eu amo vocês. Eu vou dar um beijinho no bumbum de vocês. Ó. <risos> Tchau, gente! Yeah, yeah. Você não vai acabar ainda. Eu falei, tem, é, tem, tem mais um minuto. Tem um minuto. E aí, e aí o próximo episódio, gente? <risos> a próxima que a gente vai fazer ah, nada, gente. fica vendo. Não, é, mas é, foi você que tava aí jogando. Aí, ó, aposta... aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, nada. Oh, 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 aí, o nada, ó, 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 ó. Você aposta quanto que eu falei assim? Eu vou vir aqui porque no próximo episódio eu vou começar aqui. <risos> porque eu me conheço. Então, até o próximo episódio, gente. Tchau.